Let's confess the word of God together. Lass uns zusammen bekennen. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and I'm equal to anything through him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. In German, Ich habe die Kraft zu allem in Christus der mich befähigt. Ich bin bereit zu allem und gleich zum allem durch den, der innere Stärke in mich bringt. Ich bin selbst genügend in Christi genügend. Halleluja. I thank God for his word. Ich danke Gott für sein Wort. And you are anointed. The spirit of God is upon you. Du bist ähm, gesaugt. You. <laughs> you are empowered. Du bist ähm, befähigt. I'm talking to you. Ich spreche von I'm dir. I'm talking to you. <laughs> ich spreche von dir. You are loaded. <laughs> <laughs> Amen. 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 Each and every one of us, we are loaded with an, an inability. <laughs> Amen. Amen. Wow. Wow. Today I'm I'm excited to minister the word of God. Heute bin ich. Yeah. Amen. <laughs> <laughs> I'm excited to minister the word of God. <laughs> I'm excited to minister the word of God. Yes, I'm excited. Yeah, it's schön. <laughs> <laughs> When you read the word of God, Wenn wir das Wort Gottes lesen, are you not excited? Bin ich. Yeah, <laughs> then sag es. Yeah, bist du voller Freude? Ich bin aufgeregt. Okay, hallelujah, das ist auch okay. <laughs> Amen. Amen. Today there's something that God has put in my heart that uh, I sense is uh, really uh, uh, in the heart of God. Heute hat mir ähm, Gott was auf mein Herz getan, was ich ja ich empfinde, dass Gott ist hier. Na na, uh, 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 I want all of us to be frank. How many of us have ever loved before? Uh, wer von uns wo, uh, ja, wurde schon geliebt? Oder, Oder hat schon geliebt? Jemand how many geliebt? of us have, have, have ever... Uh, let's not talk the truth. Have you ever loved somebody? Hast du schon jemand geliebt? Today, I'm going to talk about love. Heute werde ich über Liebe sprechen. And I want us to go to the book of Matthew chapter 24. Lass uns in Matthäus Kapitel 24. Matthew chapter 24. Matthäus 24. Jesus was talking about the signs of the end times. Er hat Jesus über die Endzeit gesprochen. How many of us knows that we are living in the end times? Wer von uns weiß, dass wir in der Endzeit in Endzeit leben? How many of us believe that we are living in the end times? Wie viel von uns glauben, dass wir leben in der Endzeit? Now, what excites me about God and God's word? Uh, was mich aufregt, aufregt ist mit Gottes Wort. Actually, the nature of God is this. Ja, Gottes Natur ist so. It speaks the end from the Es spricht the Ende von der Anfang. I know each and every one of us doesn't like uh, reading a book where you know the, how the end of the story will end. Keiner möchte das äh, Buch oder Roman lesen, wenn du schon weißt, wie das äh, Buch endet. Or you are watching a movie and you know how the end of the movie is. It's not fun, eh? Oder ein Film zu gucken, wenn du schon die Ende wissen. But when it comes to the word of God, I'm excited to know how the end is going to be. Aber von Gottes Wort, ich, ich freue mich, um zu wissen, weil wie der Ende, das Ende wird. Maybe you are going through a hard time. Through hast du schwierige Zeiten. But when you when you read the word of God and you hear up how your end is going to be. Aber wenn du das Wort Gottes liest und du weißt wie das 
am Ende wird. Where God speaks that I know the plans I have for you they're not bad plans they're good plans to give you a future and a hope. Wo das Wort sagt wo Gott sagt ich ha, ich weiß die Pläne die Pläne ich für dich habe die sind gute Pläne und ja. And he says there are plans to give you your expected end. And uh, there are plans um dein Erwartungsende zu geben. There are plans to give to bring your dream to come to pass. Da sind Pläne, die dein Träume war, uh, wo dein Träume war werden. They're not plans to harm you. Da sind ähm kein Pläne, um dich zu zu schaden. There are plans to prosper you. Die sind Pläne, um dich zu erfolgreich So when you are going through a hard time wenn du Schwierigkeiten hast and you read that word from God und das und dann das Wort liest then that excites you to live life und dann freust du dich um dein äh, weiter zu leben Man I'm excited to live life Ich bin voller Freude leben zu genießen <laughs> Halleluja <laughs> <laughs> so when you read the word of God, wenn du das Wort Gottes liest, we see God has revealed his plan. Gott hat uns sein uh, unser die Pläne schon gezeigt. And he's, he's spoken to us how oh, the end is going to be for us to be ready for us to prepare ourselves. Und er hat uns schon gezeigt, wie der Ende sein wird, um uns uh, vor zu vorbereiten. Now, in Matthew 24, I say that Jesus reveals to us the signs of the end times. Um, Matthäus 24, Jesus zeigt uns die Ja. Yeah. And I'm excited uh, uh, I'm excited to read this because I realize we are living at the end time. Ich bin freudig das zu lesen, weil wir sind in der Endzeit. Because when you read Matthew 24, wenn du Matthäus 24 liest and you compare with what is happening in our world now everywhere und du vergleichst das mit was heute zu Tage passiert you realize that it is written du merkst es dass es ist geschrieben what is happening in our world now it is here was heute zu Tage in der Welt passiert es ist auch hier drin now jesus said in verse 9 matthew 24 verse 9 then you will be handed over to be persecuted to death and you will be hated by all nations because of me. Ähm für Matthäus 24 Vers 9 sagt, dann werden sie euch der der Gräbnis preis ge, preis geben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Now, this is happening all over the world. Das passiert überall. Many Christians are hated because of their faith, because of their belief in Jesus Christ. Viele Christen sind ähm ja, sind gehasst wegen ihr Glauben. Jesus told us about this. Jesus hat uns schon da, ähm ja, gewarnt oder gesagt. And verse 10 he says, and at that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Und Vers 10 sagt, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Many will turn away from faith. Viele werden von äh, Glauben abfallen. I'm praying for you that you are not going to turn away from your faith. Ich bete für euch, dass ihr nicht von euer Glauben abfallen. No matter what happens, no matter what comes your way, stick to your faith. Egal was passiert, bleib an euer Glauben. Stay faithful to the living God. Äh, bleib treu zu unser Gott. But Jesus said that because of what is happening around, many will betray their faith. Ähm, Jesus sagte, ähm, Wegen was alles passiert, viele werden ihr Glaub, äh, werden abfallen von Glauben. And Jesus say that uh, people will hate one another. Und Leute werden äh, gegen, gegeneinander hassen. Let's not hate one another. Lass uns nicht gegeneinander hassen. Let's learn to walk in love. Lass uns lernen in Liebe zu wandern. Tell your neighbor, please love me, oh. <laughs> Sag deinen Namen, bitte lieb mich. Love me, oh. Liebe mich, oh. <lacht> Let's learn to love one another. 
Lass uns lernen, miteinander zu lieben. Now, you know, I've always said many times, love, love does something. Ich habe das immer gesagt, Liebe macht etwas. Love does something. La, Liebe macht etwas. And we are, we are just going to talk about that uh, today. Und wir werden davon sprechen heute. And then verse 11, Jesus says this. In Vers 11. Now when I read verse 11, I'm concerned. Ähm, wenn ich äh, Vers 11 lese, dann bin ich besorgt. It says, and many false prophets will appear and deceive many people. Es sagt, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Many false prophets will appear to deceive many people. Äh, viele falsche Propheten werden... Ähm, werden erheben und werden viel verführen. When you look all over the world, there are false prophets. Ähm, es gibt überall äh, falsche Propheten. But Jesus warned us. Aber Jesus hat uns gewarnt. In America, you hear there's this person who called himself that he's a Jesus who was to, uh, supposed to come. In America gibt es eine Person, der die Leute verführt und er sagt, er ist Jesus, der kommen sollte. In Europe, in Siberia, there is a, a false prophet who calls himself Jesus that was supposed to come. In Serbien gibt es einen falschen Prophet, der sagt, er ist Jesus, der kommen sollte. In South Korea, there's another false prophet in who Sud says that is Jesus. In Südkorea gibt es auch einen Prophet, der sagt, er ist Jesus. I was shocked to see the news uh, this uh, last month that there is another person in Philippines who calls himself his Jesus. Ich war entsetzt, als ich das gelesen, dass in den Philippinen gibt es auch eine andere Person, der auch behauptet, dass er Jesus ist. So it's happening all over. Es passiert überall. And we are, we are yet to see many rising up and saying, I am Jesus. Und wir werden viele sehen, die so vorkommen, dass sie sagen, die werden Jesus. But Jesus warned us of such people. Aber Jesus hat hat uns gewarnt für solche Leute. He says, and many false prophets will appear and deceive many people. Er sagte, viele äh, ähm, falsche Propheten wird ab, äh, erheben und die Leute verführen. When you when you look at this uh, uh, the documentary of these people from different places. Wenn man diese Dokument die Dok ja. Dokumentation. Dokumentation sieht. Von verschiedenen Leute. You see that they have many people following them. Man sieht, dass es gibt viele, uh, die haben viel Verfolger. Uh, nach yeah. It's okay. Nachfolger. Yeah. I, I was watching this documentation of this man in America. You see, they're having a normal service. People are clapping. People are worshiping, lifting up their hands. But they're lifting their hands not to the living God. They're lifting their hands to a man like them. In Amerika, die haben auch einen normalen Gottesdienst und people are pri die, die preisen, die, die heben die Hände hoch. Aber die, ich habe das gemerkt, die machen das nicht um, den, um unseren Gott, die machen das um diese bestimmte Person. What is happening? They have been deceived. They are walking in deception. Die würde verführt. God does not want us to walk in deception. Gott möchte uns das möchte nicht, dass wir ähm, verführt werden. But in this generation, at a time like this, und heute ist zu Tage. Let's stick to the word. Lass uns um das ähm, das Gott und äh, das Wort uns befestigen. Let's stick with the word of God. Lass uns uh, anhand und das Wort, Wort Gottes haben. Let nobody come and tell you something and you just accept if it's not in line with the word of God. Lass, um, akzeptier das nicht einfach alles, was jemand das dir sagt, wenn das nicht einstimmt mit das Wort Gottes. Even what I am telling you. Egal was, even, uh, gerade was ich auch euch sage. Check the word for yourself. Muss euch das Wort überprüfen. We are living in a generation where people don't check the word 
for themselves. They just accept what somebody says in a pulpit. Yeah, people uh, heutzutage Leute glauben alles was die anderen sagen, aber muss ihr euch selber das überprüfen. There are days that people were not learned, people they were relying on others to uh, to tell them something. Ja, damals war es so, dass die Leute haben das allen einfach geglaubt. Die haben das nicht selber gelernt und haben sie das von den anderen nur geglaubt. But we are living in a generation where people are learned. Aber heute zu Tage sind die Leute, die Leute haben, ja. So let's check the word. Lass uns das Wort überprüfen. To confirm if what any preacher, even what I'm telling you, you confirm if it's the truth. Du musst das alles selber überprüfen, ob das alles stimmt, was ich euch sage. But Jesus, Aber he Jesus, warned us of false prophets. Jesus hat uns vor den äh, falschen Propheten gewarnt. And before he comes back, we are going to hear of many of them. Und bevor er wiederkommt, wir werden viel von denen hören. They're out to deceive people. Die sind da, um die Leute zu verführen. But God does not want that any one of us is deceived. Aber Gott möchte das nicht, dass die Leute verführt werden. And that's why he gave us a warning. De deswegen hat er uns verwandt. Every there are many verses in the Bible where God warns us es of gibt, deception. Es gibt viel, viele Versen in der Bibel, wo Jesus uns warnt. In verse 12, Und Vers Jesus 12 says this. Sagt, Because of the increase of wickedness, The love of most people will grow cold. Hm. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen er erkalten. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wir die Liebe in vielen erkalten. So Jesus says there's going to be increase of wickedness. Jesus sagte, es wird ähm, Ungerechtigkeit äh, vermehrt. And because of the increase of wickedness, the love of many people will grow cold. Und deswegen Liebe wird erkalten. You need to fight that your love is not going to grow cold. Du musst da, dagegen kämpfen, dass dein Liebe nicht erkalt. Tell your neighbor, make sure your love does not grow cold. Hm. Sag zu deinen Nachbarn, dass... Pass auf, dass deine Liebe nicht kalt wird. <lacht> ich rede mit dir. Pass auf, dass deine Liebe nicht kalt wird. Amen. Take care that your love does not grow cold. Amen. Amen. Now Jesus said wickedness will increase. Jesus sagte Ungerechtigkeit wird vermehrt. Can somebody tell uh, Emo, make sure that your love does not grow cold. Kann jemand das zu Emo sagen, <laughs> pass auf, dass dein Liebe nicht erkältet wird. Now, the definition of wickedness, one of the definitions of wickedness ein von der Definition. <laughs> I told you, you are loaded. I believe in you. You, you are loaded. Amen. You can do it. Amen. <laughs> Amen. Amen. It's being morally bad. Wickedness is evil. Yeah. Es ist etwas Böses. Yeah. Es ist etwas Böses, yeah. It is something that is sinful. Es ist etwas Böses. Unlawful. <laughs> Unrighteous. Ungerechtigkeit. That is wickedness. Das ist, ja. Yeah. So in other words, Jesus says that evil will increase. Ja, um, yeah. in anderen Worten sagt Jesus, dass um, Evil will increase. Boses ja. wird Böses sich vermehren. Wird sich vermehren. Ja, danke. Sin is going to increase. Sünde wird sich vermehren. We are living in a time that sin has increased and sin is increasing. Wir sind in einer Zeit, wo Sünde 
sich vermehrt. People have joy to sin even without even thinking. Ja, Leute freuen sich um zu, zu sündigen. And Jesus said because of the increase of sin, because of the increase of wickedness. Und Jesus sagte ähm, wegen Sünde vermehrte Sünde Sünde The love of many will grow cold. Die Liebe die, die, die Liebe wird er, sich erkält, erkalt, erkalten. Now, the defin one of the definitions of getting cold. Einer der Definitionen von kalt werden. It's, it's just simple. Ist einfach. Is a lack of warmth of a normal human emotion. Ist ein Mangel an Wärme von äh, hu human Emotion. Friendliness. Freundlichkeit. Lack of friendliness. Mangel an Freundlichkeit. Lack of compassion. Ähm, Mangel an Kom Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. When you read the word of God, it says that wherever Jesus went, he was touched. He had compassion and he helped people. Wenn du das Wort Gottes liest, du siehst, dass Jesus hat war hat er diese Barmherzigkeit. We're living in in a generation where that compassion has grown cold. Wir sind in einer Generation, wo diese Barmherzigkeit kalt Würde. Where you see somebody seeing somebody going through a tough time, somebody having a problem, and this person is able to help this person, but they don't want to. Uh, wo, du, wo man sieht, dass es gibt Leute, die sehen, dass jemand hat uh, Schwierigkeit, die konnten helfen, aber die sind nicht bereit zu helfen. Why? Warum? Their love has gone cold. Denn Liebe ist kalt geworden. Their love has gone cold. Der Liebe ist, die Liebe ist kalt geworden. So Jesus says because of sin. Jesus sagte äh, wegen Sünde. The love of many will grow cold. Die Liebe von vielen wird erkalt, erkalten. Vers 13. Matthew 24 Vers 13. Vers 13. But the one who stands firm to the end will be saved. Wer aber beharrt bis, an, bis ans Ende, der wird selig werden. Stand firm to the end. Ja, feststehen bis zum Ende. No matter what happens. Egal was passiert. Stand firm. Äh, bleib fest. Don't be shaken. Sei nicht erschüttert. Don't be moved from your position of faith. Sei nicht erschüttert von deinem Glauben. Don't let your heart grow cold. Lass dein Herz nicht erkalten. And verse 14, Jesus said this. In Vers 14. And the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium von Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle, für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. When I think of this verse in line with the time we're living at, wenn ich an diese ähm, Vers äh, denke, then I, re I realize that we are really living at the end of time. Ich sehe es, dass wir wirklich in der Endzeit leben. Because the gospel is now being preached in every nation. Weil der Evangel das Evangelium wird überall gepredigt. There are some nations they've closed their countries that the gospel cannot be preached there. Da es gibt Nationen, wo es verhindert wurde, wo sie versuchen, das zu verhindern, dass die Evangelium nicht gepredigt wird. But still. Aber there are people who are preaching the gospel there. Es gibt Leute, die den, den das Evangelium predigen. There are people who are smuggling Bibles in those countries that are closed. Es gibt Leute, die ähm, Bibeln in diese 
Nationen auch versuchen da reinzubringen. The gospel is being preached through the satellite, through the internet. Um, das Evangelium wird gepredigt durch die Internet. So, the word of God, the gospel of the kingdom, the good news of the kingdom of God. Um, die feurigen Nachrichten von dem äh, äh, Königreich Gottes is being preached to every nation at the moment that you are talking now. Äh, wird überall gepredigt. And Jesus says as a witness. Und Jesus sagt als ein Zeugnis. As a testimony to all nations. Als ein Zeugnis zu alle Nationen. Then the end will come. Dann kann das Ende kommen. So we are living at the end of time. So we are living in the end side, in the end side. And as I've been saying since last month, I believe that God is outpouring His Spirit. Ich glaube, Gott äh, verschüttet sein äh, sein Geist, Heiliger Geist. He is pouring out the rain of His Spirit. Er verschüttet taut sein ähm, Heiliger Geist. And he wants the rain of his spirit to penetrate our hearts. Und er möchte, dass die, diese Fall von seinem Spirit, sein, äh, sein And he wants to use us. Und er möchte uns ähm, to touch somebody. Er möchte uns gebrochen. Ja genau. Er möchte uns gebrochen, um jemanden zu berühren. God wants to use you to touch somebody. God möchte dich gebrauchen um jemand zu berühren. God wants to use you to bring somebody to him to, for somebody to find the way that leads to God. God möchte dich gebrauchen um jemand den Weg zu zeigen, dass Gott zu ähm God, verherrlichen. God wants to use you to bring salvation to somebody. God möchte dich gebrauchen um Errettung zu jemand zu bringen. God always has a plan of salvation. God hat immer einen Plan der Errettung. He always has a plan of reconciling the lost back to himself. Er hat immer um, einen Plan um die um die Versöhnung. And that um is the agenda verloren. of God. That is the agenda of God. Und so ist unser Gott. The agenda of God ja, Gottes Agenda is that uh, the gospel of the kingdom will be preached is that the evangelium wird gepredigt as a witness as ein Zeugnis to all nations zu so allen Nationen oder ja, alle Nationen, alle Völker and then the end will come und das Ende kann kommen and he wants to use us Nee, er möchte uns gebrauchen. And that's why we need to be careful that our hearts do not become cold. Deswegen müssen wir so sehen, dass unser Herzen nicht erkalten. The past uh, months have uh, I've been speaking about the reins of the spirit. Ähm letzte Mal habe ich auch von der Regen Geistliche Regen. Geistliche Regen. And I want us to. <laughs> She's so funny. I want us to turn to the book of James, chapter 5, verse 7. Lass uns Jakobus, Kapitel 5, Vers 7. In the last week, these verses, they've really been touching me. In the last Zeit habe ich. Ja. Uh, yeah. Die haben nicht richtig berührt. James 5:7 says, "Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains." So, seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Sie der Bauer wartet auf auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfang, empfangen den früheren Regen und Spätregen. I said, in agriculture there are two types of rains. Ich habe das gesagt, 
im Landwirt sind zwei, zwei Arten von Regen. The early rain. Die frühe Regen. That is before or just after the seed has been sown. Das ist, wenn die Samen schon vor Samen, die Samen gesät oder dann kurz danach. And the early rain was considered as a special manifestation of God's providential care. Und die Frühregen, das war auch äh, für die Bestätigung von Gottes Sorge. Ja, and the early rain, it helped the crop to start growing. Und diese Frühregen hat die, die Samen ge, äh, geholfen, um anfangen zu wachsen. The second kind of rain is called the latter rain. Die zweite Regenart ist der Spät, Spätregen. And the later or, or latter rain was necessary in order to swell the maturing of the grain. Und diese ähm, Spätregen hat die, die Pflanzen geholfen, um das zu to, to mature, to make it to swell and mature, mature yeah. the grain. Das es okay. reif werden. Ja, genau. Danke. So, you know, every farmer knows that those two rains are important. Although sometimes I say it, we complain about the rain. Und jeder Bauer weiß, dass diese Arten von Regen sind sehr wichtig, obwohl wir manchmal ähm, ja, uns meckern. When it rains, we complain. But when it's time to eating, we enjoy the food. <laughs> wenn es regnet, wir meckern, aber wenn es zum Essen kommt, dann ja, sind wir glücklich. How many of us like food? Wer von uns <laughs> möchte essen? <laughs> The two rains, they were important. They are important. Diese Arten von Regen sind sehr wichtig. But you see, the latter rain, it softens and melts the heart into evangelical repentance. Und der später Regen ist... Um, it softens the heart and melts the heart. Es macht den Herz weicher und... And it leads to evangelical repentance. Und führt zu der uh, um, evangelical, ja. Die Leute, die werden, uh, uh, die werden umkehren. Ja, die Leute werden sich umkehren. When you study the word of God, we see in the book of Acts. Wenn wir das Wort Gottes lesen und sehen wir in Apostelgeschichte. During the time of the Pentecost, there was a former rain. There was a former, uh, uh, an early rain of the Spirit of God that was outpoured on the disciples. An Pfingsten, da war ein Frühregen, was uh, an die über die, Leu die Leute gegossen wurde. But we are living at a time. We are living at a time. Wir sind in der Zeit, that a later rain, a later rain is is being released. Dass der Spätregen wird äh, gegossen. For the harvest of nations. Für die Ernte des, Na, de, des Nationen. Nationen, der Volker, Nationen. We are living at a time, and it is going to be. Harvest of nations. We are seeing in a site where a harvest of nations will be given. And people are going to give their lives to God. And people are going to give their lives to God. And that's why God wants us, the people who've already given their lives to God, that our our love for Him should not grow cold. That's why God wants us, the people who've already given their dass wir, die Leute, die schon ihn kennen, dass ihr Liebe zu Gott nicht erkal erkalten. I love singing. Hm? I love singing. Ich liebe singen. The, ich liebe a, zu singen. Yeah, there's, there's, a, uh, there's a, a song composer and somebody who sang a song that I like. Es gibt ein Lied, was ich mag. We need to talk to Emma, we need to learn it. Wir müssen... It says, don't let my heart 
grow cold. I'm calling now. Burn the fire, find the fire again. Es sagt, lass mein Herz nicht erkalten. Entflachen der, 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 das Feuer. Don't let my heart grow cold. I'm calling out like the fire again. This, is, this, this needs to be the heart cry of each and every one of us. Lass das ein Herzschrei ähm, für jeder von uns sein. That your heart will not grow cold. Dass dein Herz nicht erkalten wird. That your heart will not lack warmness. Dass dein Herz kein Mangel an der Wärme. You remember, I said one of the definitions of uh, of uh, something that is cold is lack of enthusiasm. Make sure that your heart is full of enthusiasm. Lass euer Herz voller Enthusiasmus. Your faith life, it doesn't need to be cold. It has to be full of enthusiasm. <laughs> there needs to, when somebody looks at you, somebody needs to see freshness in you. Somebody needs to see life in you that you are alive. Dass wenn jemand dich anguckt, dass er Leben in dir sieht. I don't want to be cold. Ich möchte nicht kalt werden. And God does not want you to be cold. Und Gott möchte das nicht, dass du kalt wirst. You know, we read uh, Matthew chapter 24 verse 12. Wir haben Matthäus 24 Vers 12 gelesen. Where it, it talks about because of wickedness the love of many will grow cold. Wegen uh, Ungerechtigkeit the love of many will grow cold. Liebe viele die Liebe das Lie, die Liebe von viele wird erkalten. You know, in the book of Revelation, Jesus was talking to uh, one church in Offenbarung hat Jesus von einer Gemeinde gesprochen. He was talking to the church in Laodicea. Er sprach äh, von der Kirche von Laodicea. Laodicea oder Laodicea? He started by talking nice about them. He started by talking nice about them. Ähm, er hat erstmal äh, gut über den gesprochen. In the book of Revelation chapter 3 verse 14. In Offenbarung uh, 3, Vers 14. It says, 3, Vers 14. 3, 14. And to the angel of the church in Laodicea, write the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. Und den Engel der Gemeinde in Laodicea schrieb, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you are either cold or hot. Ich kenne dein Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. You know, Jesus was talking to this church and was telling them, you are lukewarm. Uh, Jesus sagte zu dieser Gemeinde, du bist lauwarm. As a church, we need to make sure there is no place for lukewarmness. Als Gemeinde müssen wir so sehen, dass wir nicht äh, lauwarm sind. We need to work that we are always on fire all wir, the time. Wir müssen so sehen, dass wir immer entfachtet sind. Even in our worship. Auch in der Lobpreis. There's no time to be cold. Es gibt keine Zeit, kalt zu werden. There's no time to be uh, lukewarm. Es gibt keine Zeit für lauwarm zu sein. We need to be on fire. Wir müssen Warm sein. We need to be on fire. Wir müssen on Feuer sein. Listen to what Jesus tells uh, this church. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. 
Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich aus, 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 Pein, aus meinem Munde aus meinem Munde. Because you are lukewarm, I'm going to spit you out of my mouth. Weil du lauwarm bist, ich werde dich auspucken. Remember, Jesus was saying this to a church. Jesus sagte das zu einer Gemeinde, an Kirche. Because they were lukewarm. Weil die lauwarm waren. Maybe people just came to church just to be entertained. Vielleicht Leute sind zur Kirche gekommen, um sich ähm, so unterhalten. Unterhalten, ja. Maybe some just came to church as a religious obligation. Vielleicht sind sie zu der Gemeinde gekommen als eine Religionsverpflichtung. Äh, Let me just go to church because uh, it's a religious obligation. Let me just go to church. Die sagen, die, ja, lass uns zur Kirche gehen, weil es ist eine religiöse Oblig äh, Verpflichtung. Do you know what Jesus says? Weißt du, was Jesus sagt? I'm just about to spit you out of my mouth. Ich werde euch ausspucken. Aus you are Mund. not cold, you are not hot, you are lukewarm. Ihr seid weder kalt noch warm. Ihr seid lauwarm. The definition of lukewarm. The definition of lukewarm. Uh, it's simple. It is alpha. Not being enthusiastic. <laughs> 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 it's just a simple. Yeah, not enthusiastic. Enthusiastic. Not having. Or showing, okay, just to make him happy and it enthusiasts. <laughs> okay, not having or showing energy or excitement. Um, kein Energie oder um, Freude zu zeigen. Do you know when you are not showing? Uh, when you're not having energy and you're not showing excitement in your service to God, you're lukewarm. Wenn du kein Energie oder kein Freude zeigst in Gottes ähm, Dienst, also in dem, wo du Gott diene, dienst, äh, du bist lauwarm. Even in church, when our prayers and worship, we, we are just singing, okay. And uh, we're not interested. We're not showing any uh, excitement. What is happening? We are lukewarm. When we are auch in a uh, in a Kirche, also in a low price, kein Freude zeigen. We are sind lauwarm. We need to be on fire for the Lord. Everything we do, we need to do it with fire, with passion. Egal was wir tun, sollen wir das mit Feuer tun. Another definition of being lukewarm is. Lacking conviction. Ein Mangel an Überzeugung. Another definition is being half-hearted. Half-hearted. Half Your heart is not completely. You are there, but at the same time, you are not there. Uh, ein halbherzig sein. I don't want to love God half-hearted. Ich möchte es nicht Gott halbherzig, ähm, halbherzig äh, lieben. How many of us, when you're in love with somebody, you enjoy this person loving you half-hearted? One heart loves you. One heart does not love you. <laughs> How many of us want to love somebody half-hearted? Wer von uns möchte jemand? Halbherzig okay, let, let me ask this. How many of us want to be loved half-hearted? Wer von uns möchte halbherzig geliebt werden? Keiner. 
that your husband comes to you dass dein mann kommt zu dir i love you with his heart on the left ich liebe dich mit einem herz halbe herz and the right heart loves this other lady und der andere hälfte liebt die andere frau or a, a lady comes and tells a man i love you with the right heart the left heart is reserved for another man oder eine frau kommt zu ihr ehemann sagt ich liebe dich mit einer herzhälfte und der andere hälfte liebt ein anderer that is being lukewarm das ist lauwarm if you are going to love god wenn du gott lieb, lieben möchtest love him with a complete heart äh, liebe ihn ganz ähm, ja not lukewarm love kein äh, lauwarm liebe er, we exist as a church wir existieren als ein kirch ein gemeinde to love god with everything that we have um gott äh, mit alles mit allem zu lieben to serve god with all of our heart um gott mit ganz herzig zu ähm, zu dienen and that's why i said from the beginning there is no place for lukewarmness there is no place for coldness deswegen es gibt kein platz für ähm, lauwarm für für er, für kalt kalt herzig So let's encourage one another to to serve God with excitement with pleasure with conviction. Lass uns äh, einander ähm, ermutigen mit Gott mit Freude zu dienen. During praise and worship. Ähm, in the bei, service. Bei ähm, Lobpreis und im Gottesdienst. Let's there be excitement eh? when you're singing and you're sitting we are standing next to your neighbor and you're dancing Lass da Freude da sein When you're dancing next to your neighbor and your neighbor is just standing look home and cold eh? just shake and uh, encourage your neighbor to to just dance eh? Ermutige euer Nachbarn um nicht look ähm äh lauwarm zu 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 sein Let's encourage one another. Lass uns gegeneinander ermutigen. To serve God with all that you have. Um Gott mit allem zu dienen. Not being cold. Nicht kalt werden. Not being lukewarm. Nicht lauwarm werden. I want to turn to Revelation chapter 2. Jesus was talking to another church in the open balloon capital 2 hat jesus ihm zu ein anderer kirche gesprochen jesus was talking to the ephesus church jesus sprach zu ephesa ephesus kirche and he says that to the angel of the church in ephesus right these are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands dem engel der gemeinde in ephesus schrei schreibe dass das sagt der 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 da hält die sieben sterne in seiner rechten der da wandelt mit mitten unter den sieben goldenen leuchtern i know your deeds your hard work and your perseverance i know that you cannot tolerate wicked people that you have tested those who claim to be apostles but are not and i found them false ich kenne deine werke und deine mühsal und deine geduld und weiß dass du die bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft die sagen sie seien apostel und sind sind's nicht und hast sie als lügner befunden you have persevered and have endured hardships for my name and you've not grown weary du hast geduld und hast um meines namens willen die last getragen und bist nicht müde geworden wow that was a nice testimony if jesus comes and talk start talking nice things about me like that i'm happy das war ein 
äh, schöne Zeugnis. Wenn Jesus über mich sowas sagt, ich werde, mich, ich werde glücklich sein. Each and every of us, we ja. like hearing good things about us. Jeder von uns möchte Gutes von uns äh, hören. No one of us like to be criticized. Keiner möchte ähm, kritisiert. kritisiert werden oder sein. But you know, there are constructive criticism that helps you to become better. Es gibt positive Kritik, die uns helfen, uns zu verbessern. And that's what we see in verse 4. Und das sehen wir in Vers 4. After Jesus talked nice thing about this church in Ephesus. Als Jesus äh, äh, diese schöne, was Schönes gesagt über diese Epheser Kirche. In verse 4 he says, yet I hold this against you. You are forsaken your first love. You had at first. Dann sagt es, äh, dann sagte er, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. In other words, Jesus was saying, I have this against you. Your love has grown cold. Ähm, in anderen Worten wollte er sagen, dass deine Liebe ist, hat sich erkalten. You might be a lot of things for God. You might... Uh, Uh, be serving God with, with all of your heart. Vielleicht machst du vieles für Gott. Uh, du dienst Gott mit ganzem Herzen. But when your love goes cold, when your heart goes cold. Aber wenn deine Liebe erkältet, erkalten. Jesus will notice that. Jesus wird das uh, merken. And he want a heart. Der möchte unser Herzen to burn with fire for him. Dass sie grün voller Feuer. Grün. Not being cold. Nicht kalt werden. Not being lukewarm. Nicht äh, lauwarm werden. But on fire for the Lord. Aber on Feuer für für den Herrn. Amen. Amen. So turn to your neighbor and tell your neighbor, make sure your heart is so not lukewarm. Make sure your love is not lukewarm. Sagst du deinen Nachbarn, dass dein Herz nicht lauwarm sein. Aufpassen, dass deine Herzen nicht lauwarm sein. Amen.